ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല അടിപൊളി ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഐസ്ക്രീമും പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീമ് പല്ല ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ലിറ്റർ പാൽ തിളക്കാൻ വേണ്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു തവി പാൽ ചൂടില്ലാത്തത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആണ് ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ പാൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാവുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കുക അതിനുശേഷം അടുപ്പിൽ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാലിലേക്ക് സാവധാനം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കുറേ ഷായിട്ട് ഒഴിച്ച് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വരിക്ക ചക്കയാണ് ഒരു പത്ത് പീസ് വരിക്ക ചക്കയുണ്ട് ഇത് കുരുവൊക്കെ കളിച്ചിട്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കുക വരിക്ക ചക്ക തന്നെ വേണമെന്നില്ല പഴഞ്ചക്ക ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചുള മാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക വരിക്ക ചക്ക തന്നെ വേണമെന്നില്ല പഴഞ്ചക്ക ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും വേണമെന്നില്ല ഒരു എട്ട് പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് പീസൊക്കെ മതിയാവും ഇങ്ങനെ നമ്മളിത് വിളയിക്കാനാണ് പോകുന്നത് പഞ്ചസാര കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനാണ് പഴഞ്ചക്ക ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പഴഞ്ചക്കൻ്റെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മിക്സീൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ഈ വരിക്ക ചക്ക ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പഴഞ്ചക്കക്ക് വരിക്ക ചക്കനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഫ്ലേവർ കൂടുതലല്ലേ അപ്പം പഴഞ്ചക്ക ആകുമ്പോൾ വരിക്ക ചക്കൻ്റെ അത്രയും വേണ്ടി വരില്ല ഞാൻ അടുപ്പിലൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചക്ക മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പഞ്ചസാര കൂടി ഇട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ മിൽക്ക് മേഡും പിന്നെ ക്രീമും ചേർക്കാനുണ്ട് മിൽക്ക് മേഡിലും ക്രീമിലും നല്ല മധുരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര ഒരുപാടങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട അര അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചപ്പോൾ ചില ചക്കയിൽ നല്ലപോലെ നീരിറങ്ങി വരും പക്ഷെ ഇതിലങ്ങനെ ഇത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ചക്ക കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പുള്ളി വന്ന പോലെ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വലുതായിട്ടുണ്ട് ഓരോ പീസും നല്ല പുള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ നീരൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കും മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് വറ്റണ്ട പഞ്ചസാര സിർപ്പല്ലേ മുഴുവനായിട്ടങ്ങ് വലിഞ്ഞ് കിട്ടൂല അതിന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്ററാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരുപാട് അങ്ങ് വെള്ളം ആവാനും പാടില്ല പിന്നെ ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ ഇരിക്കാനും പാടില്ല അപ്പം ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതാകുമ്പോൾ ഇത് കല്ല് പോലെയായി പോകും പഞ്ചസാര കാരമ്പലായിട്ട് ചൂടൊക്കെ ആറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹാർഡായി പോകും അപ്പം ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്ററിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക പിന്നെ ചൂടൊക്കെ ആറാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാൽ നല്ലപോലെ തിളച്ച് നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് പാൽ ഇടക്കിടെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം നമ്മൾ ചക്കൻ്റെ ഇതാക്കുന്ന ഇടയിലും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് മഴ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാനൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മിൽക്ക് മേടായാലും മിൽക്ക് ഏതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് വേണമെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ മിഠായി മേറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പകുതിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നര ലിറ്റർ പാലിന് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ മിൽക്ക് മേട് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യ
പാല് പൊങ്ങി പോവാതിരിക്കുക ഇടക്കിടക്കേ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം നല്ലപോലെ കുറുകി വരുന്നുണ്ട് പൊങ്ങി പോവാതിരിക്കാനാണ് കുറച്ച് വെച്ചത് നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് പകുതിയാക്കി എടുക്കാം പകുതി മാത്രം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ചൂടാറുന്നത് തന്നെ ഫാനിൻ്റെ ചോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് തണുത്ത പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറ്റെടുക്കുക പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ചെറിയ അതിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബാർ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പകുതി ഹാഫ് ബാർ അത്രയും മതിയാവും അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇളക്കി നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കുക പാലായിട്ട് നല്ലപോലെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വൈറ്റ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് കണ്ടെയ്നറിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക ചൂടാറിയ ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇത് കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഒരുപാടൊന്നുമില്ല കാണുമ്പോൾ ഇപ്പം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ വീറ്റായി വരുമ്പോൾ നല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയായിട്ട് തന്നെ ഈ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഒരു പകുതിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ വരെ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സും അതേപോലെ കണ്ടെയ്നറിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും നാല് മണിക്കൂർ വരെ തണുക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക ഒരു ഹാഫ് സെറ്റായി കിട്ടണം ഒരുപാട് അങ്ങ് സെറ്റാവാൻ പാടില്ല പക്ഷെ തീരെ ആവാതിരിക്കാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ വെയിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് നല്ല മധുരമാണ് പിന്നെ മിൽക്ക് മൈഡും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മധുരമായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഡബിൾ സൈസായിട്ട് ഡബിൾ സൈസിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ വരും നമുക്ക് നല്ല നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചറിനേക്കാളും നല്ലൊരു ഇതായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ സെറ്റാക്കിയെടുത്ത് നല്ല ഒറിജിനൽ ഐസ്ക്രീം നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റിൽ അടിപൊളി ഐസ്ക്രീം ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ചൂടുകാലത്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചൂടാകുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സംഭവമാണ് ഈ ഐസ്ക്രീം അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മഴയൊക്കെ കിട്ടിയെങ്കിലും ചൂടിന് ഒട്ടും കുറവില്ലാത്ത ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഐസ്ക്രീം ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് മിൽക്ക് മെഡ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അത് നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുക്കുക മുക്കാൽ കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചക്കൻ്റെ മിക്സിലും ചക്ക വേവിക്കുന്നതിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര മധുരം ചക്കക്കും മധുരമുണ്ട് പിന്നെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ക്രീം എല്ലാത്തിനും മധുരം ഉള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ വിധത്തിൽ തന്നെ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി വാനില ഐസ്ക്രീം ആയിട്ട് കിട്ടും കുറച്ച് വാനില ഐസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ചേർത്ത് ആ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് വേവിച്ചതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഐസ്ക്രീം ആയിട്ടും കിട്ടും നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ മാറി വരും സ്ട്രോബെറി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറീൻ്റെ ക്രഷും പിന്നെ എസൻസൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ നല്ല ആ ഒരു ഫ്ലേവറിലും കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ കുറച്ച് യെല്ലോ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചക്കൻ്റെ മിക്സും ചേർത്ത് യെല്ലോ കളറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചാൽ നല്ല ആ ഒരു
ശരിക്കും ഒരു ഫ്രീസറിൽ കറക്റ്റ് ഒരു മുപ്പത്താറൊക്കെ മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചാൽ നല്ല കറക്റ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു കട്ടിയിൽ പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ആ ഒരു ഐസ്ക്രീം ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്താ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഐസ്ക്രീം ഭയങ്കര ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീമിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഐസ്ക്രീം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ചേർക്കാതെ വാനില എസൻസ് മാത്രം ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ വാനില എസ് ഐസ്ക്രീം ആയിട്ടും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഐസ്ക്രീമാണ് അപ്പോൾ നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നര ലിറ്റർ പാലുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് കണ്ടെയ്നറിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് മാത്രം ആക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ബൗളിൽ നിറച്ചുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീമും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുറച്ചും കൂടി കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡർ കൂടി ചേർത്തിട്ട് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി നല്ല കളറായിട്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന്